Итак, друзья мои, начинаем нашу долгожданную пресс-конференцию с человеком-легендой, имя которым достаточно, наверное, просто произнести два слова. Это Томас Андерс. А дальше уже, собственно, мы все знаем, что это легенда, что это особый большой пласт музыкальной истории современности. Итак, у нас с вами, как обычно, стандартная процедура. Полчаса мы с вами работаем. Так что, у кого есть первые вопросы, поехали. Первый вопрос, пожалуйста. It's not the first time that I've been here. Это не в первый раз, когда я сюда приезжаю. And so um, I don't know. I've been here two or three times, at least for the last years. Последние годы я здесь был уже два-три раза примерно. And um, You know what I what I've seen. I just came in. You know this night. I was at the hotel at two o'clock, and um, I didn't have so much time to make a visit in the city. Oh, я приехал в отель этой ночью. Это было два часа, и, честно говоря, у меня не было времени, чтобы осмотреть город. And um, I have to do my show whenever the show. I'm on the way to the next city, so I don't have time to see so much. У меня нет времени многое посмотреть, потому что у меня все время уходит на то, чтобы делать шоу и потом двинуться в другой город. Спасибо, коллеги. Следующий вопрос. Пожалуйста, Олег Платон. Олег Савой с недели, меня зовут Олег Платон. Как вы считаете, в чем секрет популярности музыки диска и в чем секрет популярности вас в нашей стране? Что это секрет? Что это секрет популярности диска и вашей популярности в нашей стране? He has to tell me. I don't know. I'm doing my job. Я не знаю, просто делаю свое дело. So, you know, I, I think it's it's a matter of taste and from the people and when the people like it and like the song. So you 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 can't plan it. You can't say I'm gonna do this and this and I will be popular. This it just happened. Вообще это дело вкуса, вот, ну, я вот это исполняю, людям, людям это нравится. Нельзя сказать, что надо сделать что-то вот так вот и так по инструкции. Нет, просто надо работать и вот так вот оно получается. Спасибо, так вопросы дали, коллег, пожалуйста. Татьяна Ренкова. Однажды вы приняли участие в работе с вами проектом «Вот всегда Почему вы взяли себе Once upon a time, you've been working uh, on a dancing project, uh, but with a nickname, not with your real name. Mm -hmm. Why is the nickname? Well, sometimes it has something to do with contracts and, um, you know, sometimes with a producer or, some, or sometimes it doesn't fit in the portfolio from the artist. So there are several reasons doing this. Вообще все зависит от многих факторов. Иногда все упирается в контракты, иногда в продюсеров, иногда в сам стиль, а бывает, что даже в портфолио исполнителя. И иногда приходится это делать. Спасибо. Следующий вопрос, Олег. Насколько тяжело совмещать профессию суперзвезды и роль семьянина? Is it hard to be a family man and a superstar? Uh, Not for me. For <laughs> me. <laughs> <laughs> no. Why? Sh why should it be hard? No. 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 Why should it Yeah, but I think this is, has nothing to do with my specific job, what I'm doing. I think every successful man has the same problem, you know, mm -hmm. because you can't be successful just without working. Я вообще не думаю, что это имеет какое-то отношение к моей профессиональной деятельности, потому что я думаю, что каждый успешный человек сталкивается с такой вещью, но но он был успешен, чтобы у него получалось все одновременно. And on the other hand, it's you know my son. He knows the situation since he was born, so for him it's quite normal. 
К тому же я могу сказать, что с еще одной стороны мой сын, он с рождения знает эту проблему, и он уже в принципе считает положение дел вполне нормальным. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, как вы проведете время в Казани? То есть пойдете вы куда-нибудь, прогуляетесь, что-то купите, может быть? Uh, tell us, how do you spend your time in Kazan? Maybe shopping, maybe sightseeing, I know you just tell about something. What's really funny all the time that you have a complete wrong thinking of how I spend my time. Вообще, что очень забавно, что меня всегда веселит, вы совершенно не понимаете, как я провожу свое время. You know, at what time should I do this? Просто когда у меня должно найтись на это время? You know, after the, you know, I just had had lunch. After the press conference, I have to go for rehearsals. Then I'm going to the hotel room, just change my dress, having the show, and tonight I'm on the train to Nizhny Novgorod. So when do I have the time to shop or do sightseeing? Well, понимаете, после пресс-конференции мне я я перед конференцией поел, провел пресс-конференцию. После пресс-конференции мне надо на прослушивание. После чего я, собственно, переоденусь, пойду проведу шоу, сяду в поезд, поеду в Нижний Новгород. Ну, как вы думаете, откуда у меня есть время сделать что-то еще? You know, I'm on tour and I'm working. I'm not for pleasure, you know, all around the world. Понимаете, я по миру езжу не для удовольствия, я работаю, у меня тур. Спасибо, коллеги, пожалуйста, Маша. Вы знаете, тяга в жизни, ну, пока не застыли. Вы бы своим ребенком пожелали той же учиться, то есть, ну, конечно, ну, Uh, knowing the, all the hardest thing in music, do you want to, for, for your son to become a musician, a famous musician, maybe, just like you, to take your steps? No. Yep. No. I don't. You But you know, if, if I would have the chance to decide that it would be a famous musician, I would say yes. But you never know. Вообще, если бы у меня был шанс решать, станет ли он известным музыкантом, то да. Но никогда не угадаешь. Спасибо большое, Ольга Ивановна. Казанский ведомство. Вам скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему песня 80-х настолько сейчас... Что вы думаете о популярности популярности песни 80-х? Почему это расширить, что просто кризис музыкальный? Почему это расширить, что кризис музыкальный? Может, Максим расширить, что кризис в музыке? Uh, maybe it's all because of some sort of crisis of music, crisis of music you know, of popular music right now, like you know, Lady Gaga is copying uh, Britney Spears and all that stuff. <coughs> The popularity has nothing to do with uh, with um, the crisis. Popularity doesn't have anything to do with the crisis of genre. A very big difference between the music from today and from the 80s um, is the fact that the music from the 80s had more melodies. Главное отличие музыки 80-х от сегодняшней это в том, что музыка 80-х обладает большей мелодикой. And you know, think about the music of the 80s. Подумайте о музыке 80-х. And you will have a lot of songs in your memory you can sing. И у вас сразу возникнет очень много песен в памяти, которые вы сможете пропеть прямо сейчас. It comes naturally. Это просто естественно к вам But приходит. Think about the last ten years of our music industry and hope that songs are coming in your mind. It's much more harder to remember. И вспомните последнюю музыку десяти лет. Вот что-либо приходит вам в голову и вы готовы это спеть? Нет, это гораздо сложнее сейчас сделать. And I think because of um, the computer industry, samples. Sorry. Samples. Sam yes, yeah, sam a lot of things. I, I will. I will uh, try to explain. Um, it's your mom. So. Это ваша мама. So. Because of, of the computer programs, what we have, it's, in one hand, it's very easy to create new songs and to produce new songs. Вообще, из-за того, что появились компьютерные программы, конечно, стало легче производить и продюсировать песни. You have a melody line in your head, and you do the programming, and then you take some samples, 
and then you copy it and copy and then you said oh my god three and a half minutes the song is gone then Вообще, вот в вашей голове возникает мелодия, вы загружаете ее в программу, выбираете сэмплы, uh, это кусочки, небольшие музыкальные отрывки, из которых вы будете ее собирать, и потом копируете, вставляете, копируете, вставляете, и вау, у меня есть песня на три минуты, как же это здорово. That means a lot of successful people, I will name them successful people, who are not musicians have the chance to make music. И вообще очень многие успешные, известные люди, которых бы я назвал таковыми, они, у них появился шанс стать музыкантами, хотя они таковыми не являются. They don't know any notes. Theory. Yes. It's always it's the end. You have to be perfect in the computer. И, конечно же, это все идет с полным незнанием теории, но зато с полным знанием компьютерной теории. But in the 80s, you needed to be a musician. Because you were sitting at the grand piano or at the guitar or the keyboard and you have to work on a melody and you have to play this melody, you can't copy it or you couldn't take samples or whatever, so you were, um, you were really pushed to work hard on every melody. And this is why we had much more melodies in the 80s, because they were, we had composers. Вообще, в 80-е годы, в отличие от нынешнего времени, надо было быть музыкантом. Ты должен был садиться и играть какую-то мелодию на рояле, может быть, на гитаре. И тебе приходилось продумывать мелодию, работать над ней. И я думаю, именно из-за этого, из-за того, что нам приходилось оттачивать каждую мелодию в те годы, мы как бы писали более запоминающиеся темы. И именно из-за этого, может быть, в вашей голове сколько мелодий из 80-х проступает. It's less soul in music right now. Um, in popular music. I wouldn't say soul, but the soul comes more from the production, not from the melody. Нет, я бы не сказал, что меньше души, потому что душевность, она исходит в основном из продакшена, не из мелодии. It, you, uh, just remember some songs, you know, a perfect example is Rihanna. So, when, you, when you look at her songs, all the songs at the beginning, the verses, it's only drums, maybe a bass, and effects and effects and production and production and her voice is doubled and it's delayed and it's stretched and it's harmonized and it's this the melody is the sound there is no melody because i would bet no one here in this room would be able to sing a rihanna song yes of course я вообще вы вот например послушайте риану у нее в каждом музыкальном фрагменте в каждом начале ее песни барабаны какие-то басовые эффекты, потом электронные эффекты, потом еще больше сэмплов, электронные эффекты, после чего наступает момент, когда ее голос начинает миксовать, перемиксовывать, задерживать или наоборот ускорять. И я уверен, что никто из вас сейчас не сможет в точности пропеть ее песню. And the songs from the 80s again, you can take a guitar and you can sit on a chair on, in front of a fireplace and you can play this song. You never ever can do this with a Vienna song. It's not possible. Просто вы сейчас можете взять какую-нибудь песню из 80-х, достать гитару, устроиться рядом с камином и спеть её спокойно, чего вы не сможете сделать с песней Рианы прямо сейчас. Спасибо, Дмитрий Пивоваров, пожалуйста. Добрый вечер, мистер Гарн. He speaks more than me. <laughs> uh, uh, he's asking about. Uh, he's listening to a lot of your songs, mm -hmm. and uh, of course your classic album mm -hmm. with the song all around. And uh, he's asking, uh, is it good to dedicate some songs and uh, you know to draw 
your inspiration from the American classics like Frank Sinatra and stuff? You know, I, I can and say... Did, 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 you, did you miss that spirit of music? Well, you know, music, it's always a matter of taste. Понимаете, музыка это все вопрос вкуса. And you can't say it's good or it's not good. You know, the taste is in the end the fact to make it this album or the songs successful or not. Нельзя сказать вот так вот, вот успешным или сделать успешным или как оно покатит, не покатит. I love, you know, the, uh, when you when he's talking about the album Songs Forever. This is um, exactly the music I love to listen to. И когда он говорит об этих песнях, да, это та музыка, которую мне нравится слушать. And you know, I had my wish and I made a decision. You know, I'm a musician and I'm a singer, so I recorded actually for my home, my album, which I want to listen to it. You know, when I have friends invited or when I'm sitting, you know, with a glass of champagne or, or wine at home, and I listen to these songs I love and you know the production I love so it was a big wish from me just for making this album вообще я работаю исключительно могу сказать на себя то есть я желаю что-то сделать бог дал мне талант быть композитором музыкантом и я записываю обрабатываю пою исключительно то что потом я буду слушать сам сидя с бутылкой вина или с бокалом шампанского спасибо большое пожалуйста What music do you like? Maybe some uh, you know, artists, bands, or I don't know, music uh, form its genres. Uh, well, you know, at home, and I'm really at home, like, like I said, I'm really listening to this kind of jazz music, lounge music. Um, coffee table music, you can name it whatever you want. So really smooth, which brings you in a very nice atmosphere. Дома я слушаю в основном джаз, лаунж, такая, понимаете, своего рода музыка в стиле кофеин, называйте ее как хотите, но мне нравится музыка, которая расслабляет, делает тебя спокойнее. I don't listen at home to really dance music or pop music. Because this doesn't fit, you know, in in my home, and and this is too hectic in a certain way. So I need music just to relax and to calm down. This is different when I'm going to clubs. I will never listen to this jazz music in clubs. You know, I will go. I want to have dance music. So every part has a special music, you know, where it fits. Дома, сами понимаете, никогда не буду слушать диско или популярную музыку. Она просто не подходит, она для меня слишком хаотична. Но, сами понимаете, никогда не пойду слушать джаз куда-нибудь в клуб, потому что там джаз просто не подходит. Я буду слушать исключительно то, что подходит к моменту. Ну, в данном случае дома это джаз. Спасибо, Кристина Девятова. Uh, tell us about a common, uh, I don't know, a common uh, lines in your writer list. What makes you comfortable in every city on your tour? Songs. Песни. So no, this is what she want to hear some songs or. or? About uh, lines in your writer list. Uh, what uh, lines in, in your writer list makes you feel more comfortable in every city you what? visiting? What does May what does what uh, what does she mean with write a list? Uh, I don't know. A list of things you need to make yourself comfortable. Okay, okay, okay. okay I, I see, I see. Uh, well, a good hotel, a nice hotel, hotel. Uh, and you know, nice atmosphere. The catering should be good. Um, so be because you have to think when traveling so much and I'm in hotels around about 200 nights a year 200 yes oh 200 ночей в году я провожу в отеле поэтому конечно же мои основные требования это хорошая атмосфера и вообще хорошее убранство отеля then you want to have a nice hotel because this is one day of your I don't want to spend one day in my life in a shitty hotel so. 
Не хочу я день своей жизни проводить, говоря по правде, в дерьмовом отеле. Так, спасибо. Плату... Так, секундочку, Игорь, Игорь Анон. Добрый день, я вас хотел задать вопрос. Какие инструменты, а, на каких инструментах вы умеете? Какие инструменты вы умеете? Кроме фортепиано. Да? And uh, maybe some folk folk instruments interest you. To use uh, in your songs. Mm, it, it depends on the song. It has, to, it has to fit. You can make a pop song and just put some folk instruments in because sometimes it's very, you know, um, distractive. Yeah, it doesn't fit. You know. But when it's when it's a, a, when it brings the it positive to the song, then it's fine. But uh, not for every reason, just putting some folk instruments in a song. Ну все зависит на самом деле от песни. В большинстве песен народные инструменты не подходят. Ну а так, если в принципе оно в тему, почему бы и не использовать? Но в большинстве случаев, конечно, оно просто не подходит. Спасибо, Олег. Очень качественно работаете. Uh, two questions. First question about how you spend your free time. Uh, and the second question, what is your favorite, uh, uh, you know, favorite dish in Russian cuisine, except vodka, please? <laughs> except vodka. <laughs> yes, I know it's a hard question. Um, well, you know, I, when I'm when I'm at home, and when I have a free time, I really love to be with my family, and I love to cook. Мне нравится готовить вместе с семьей, когда я дома. And because this makes me relaxed, and I really love when I'm at home, and my wife really appreciates it. Um, <laughs> that I'm cooking. быть дома и когда мы же мы с женой готовим, это очень расслабляет. Спасибо. Вы знаете, я единственное, что вот сейчас обратила внимание, прошу прощения за женское, видимо, вот именно чисто вопрос. Очень интересный перстень. Это какой-то вот... Very interesting ring. This ring? Yes. Mm -hmm. Yeah, it's a, it's a gift from my wife. Yeah. Это She подарок от моей жены. У нее такой же. А, то есть, это понятно. Спасибо. Так, друзья, еще... This, ведь... is, this is the crest from my family. Это know? мой семейный герб. Что-то означает? It я просто не something? вижу как-то... No, it's our initials are inside, you know, it's very small, Там but uh, очень маленькие наши инициалы внутри. From, from me, from my wife and from my son. Uh, and, uh, от меня, моей жены и моего сына. And it's a crest, yeah. Да, и они образуют собой свой род как крест. Спасибо. And about Russian cuisine. Um, well, Rus Russian cuisine, um, what do you have, Solyanka, you know, Думаю, перевод you find Solyanka коллеги. everywhere. Um, what you find is pelmeni. Um, pelmeni, конечно же. And, 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 and what I don't like is caviar. И мне не нравится икра. I really don't like it. Salmon. Very good. Um, red, black. I don't like. Nothing. Просто не нравится no, икра. No. Even even red, black, white, green, yellow. I don't like caviar. Красный, зеленый, желтый. Любая не нравится. Вот тебе ответ. But. Um, Yes, sometimes you have what you always have in your tradition when we're going out for dinner that you have all the appetizers standing, you know, a lot of vegetables and I, I don't eat tongue. But, um, you know, sometimes I have really, really good chicken and, and some shashlik. Вообще я много не наедаюсь, хотя блюд стоит всегда обычно очень много, но мне очень нравится курицу и шашлык, конечно же. Uh, maybe. <laughs> and then we are returning to our vodka case. <laughs> so tell us about your favorite alcohol drink. Champagne. Champagne. It's not vodka. Не vodka, champagne. And white wine. Белое uh, вино. But you know, I uh, dry. Yes. Сухое. I had I had a really bad experience. It's 15 years ago. With vodka? Yeah, with vodka. У меня с водкой был очень неудачный опыт 50 лет назад. I was I was in the train. I don't know from where. It was all over the night, and my promoter, he was, you know, with me, and he had, you know, a two-liter bottle of vodka, 
and we both we really drunk to in, death. You, you know it, it was in the train it was boring and we were driving all through the night and when we came to Moscow the bottle was empty and I was so sick and I really didn't drink vodka for at least six seven years I couldn't stand it anymore вообще у нас был не так давно точнее достаточно давно случай с нашим промоутером когда мы ехали из поезда я уже черт пойми помню откуда вот и у него была с собой бутыль водки и он ее открыл и мы ой нам было так скучно мы очень сильно напились я приехал в Москву мне было очень плохо у меня был очень неудачный опыт и с тех пор я 6 или 7 лет не беру просто в рот водку But it, the vodka is very big, you know, in fashion at the moment. We have there's so many types of vodka all over the world, not only from Russia, but you have very, very good ones, Grey Goose or Kaufmann or, uh, or what you have here. So it's like a fashion drink. So this is your mom. <laughs> <laughs> no, this is my dad, I think. <laughs> so. Uh, Вообще сейчас водка на Западе, она находится в большой моде. У нас есть не только русская водка, есть много других ее видов и есть на самом деле очень-очень хорошая. Спасибо. Так, Татьяна Ренкова, дорогие друзья, у нас подходит потихонечку к концу пресс-конференции, поэтому давайте буквально еще вот парочку вопросов, Татьяна. No. Yes. <laughs> Annoying <laughs> question, <laughs> yes. Huh? Annoying question. Oh, every day. Every day I ask. Yeah, I just understood myself. So, friends, if there are any questions, please. Thank you. 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 Thank It's quite a serious on tour, yes? No, because yesterday I was uh, had a radio live interview um, in the morning and it was really funny. But in Germany we don't celebrate it that much. It's more for the children in Germany. It's not so big. But I've spoken this morning with my wife and in the newspaper, they were, because we have in my hometown in Koblenz a big, big fair, a flower fair for the next months. And And they have written that um, the Italian president Berlusconi is coming, so the people believed it. But it was a April Fool, you know, joke. Нет, меня, конечно же, не разыгрывали, хотя в принципе вчера у меня было достаточно интересное прямое интервью на радио. Оно было очень веселым. А вот моя жена, она звонила мне из Германии. Кстати, в Германии это у нас больше детский праздник. Все-таки его больше дети отмечают. И вот там в газете написали, что в моем родном городе, где проходит большой цветочный фестиваль, на него приедет Берлускони. Народ купился. А оказалось, что это была шутка. Maybe you know some Russian words, understand some Russian words. Some Russian words. Спасибо, пожалуйста, на здоровье водка. Типикал. До свидания, сразбутье. Можно. Можно is very, very, very important. Every time, you know, every time a camera... Можно. What else? Autograph, it's universal, yeah? Yeah, it's universal. And, but you have a German word in your language. Schlagbaum. Schlagbaum. Oh, we have this, a lot this, of them. Parachute. Yeah. Pa yeah, yeah. But it's always so funny, Schlagbaum. Спасибо. Так, друзья мои, есть ли еще вопросы завершения? Пожалуйста. Завершающий вопрос. Есть ли что-то, что вы очень хочется сделать в этой жизни, чего вы вообще еще не делаете? Есть ли что-то в вашей жизни, которое вы не закончили еще, и вы хотите Oh, millions of things. Просто тонны вещей. I don't. I don't. Oh no! You know, maybe traveling all over the world, not while I'm touring. Наверное, you know, just for pleasure. По миру для удовольствия, не ради. Then I have time for sightseeing and for shopping. Тогда у меня будет время посмотреть, собственно, что происходит вокруг и на шопинг. And you know, with the family, or maybe just. To say I quit for you know one year and writing a book, 
Or или, something like this. или сказать, я ухожу на год и пишу книгу, и остаться с семьей, ну, что-то в этом духе. So many things, you know, I'm, you know, this is very important to have dreams and you have wishes and just to work with that. Вообще очень важно, много вещей и очень важно иметь какие-то мечты, какие-то заделы на будущее, они заставляют тебя работать. Спасибо вам большое. Коллеги, все Very получили much. ответы на все по вам вопросы интересующие. Удачного вам выступления. И все-таки пусть немножечко напаяет свободное время посмотреть хотя бы Казань, хотя бы татарскую кухню we'll попробовать. You, uh, just a bit of free time to see Kazan and okay. taste some Tata cuisine. Tata cuisine. Yes. И выучить пару Спас... слов по-татарски. And you know to teach some Tata word. <laughs> <laughs> Спасибо большое. Пожалуйста. <laughs> Спасибо, друзья. Thank you.